За тэгвэл химийн холбоог за атмодын хооронд үүсэх холбоо молекулын хооронд үүсэх холбоо гэж хоёр ангилдаг. За атмодын хооронд үүсэх холбоог нь болохоор дотор нь ковалент ион металлийн координацын холбоо гэж ангилдаг бол молекулын хооронд үүсэх холбоог нь ус төрөгчийн ван дер валсын хүч гэсэн юм холбоонуудаар тус тус ерөнхийдөө бол үндсэн зургаан а химийн холбоог дотор нь 6 хуваж үздэг байх нэ. За тэгвэл ковалентийн холбоо гэж юу юм бэ гэхлээр ер нь суу ковалентийн холбоог дотор нь төвлөгөө төвлөлтэй гэж хоёр ангилдаг. За тэгэхээр энэ нь хазангуй цаглагаан сөрөг чанараараа ижил метал бир шилмийн дүүдэд атмын хооронд үүсэх төвлөлтэйг төвлөлтгүй холбоог боллоо. За юу төвлөгөө ковалентийн холбоо гэж хэлээд байгаа юм. За энэний жишээ нь боллоо ижил метал биш гэж байгаа учраас H2, O2, N2 гэх зэрэг метал бишүүдийн хооронд үүссэн холбоог л төвлөгөө ковалентийн холбоог биш нэрлээд байна. За тэгвэл төвлөгөө ковалентийн холбоо нь болохоор харьцангуй цахилгаан сөрөг чанараараа ялгаатай метал биш элементүүдийн атмын хооронд үүссэн төвлөлтөг холбоог хийгнэ гэж байна. За энэ нь юу орох гэхээр H болохоор H2, S, CO2 гэх зэрэг за өөр Юу ижилхэн биш ялгаатай өө хоёр өөр метал бишүүдийн хооронд үүссэн холбоог л төвлөлтэй ковалентийн холбоог биш нэрлээд байгаа юм аа. За тэгвэл ковалентийн холбоог төвлөлтэй төвлөгөөгөөр нь сая ярьсан бол бүгд тэр одоо энэ дээр а дэлгэрэнгүү томьё био байгалтын томьё бүтцийн харья. За тэгэхээр а хоёр ус төрөгч бол гадаад давхраанда нэг нэг сонтгой электронтэй. За тэр нэг нэг сонтгой электроноор дундын хос үүсгээд H2 гэсэн холбоог үүсгэж байгаа. За тэгвэл доор хүчил төрөгч байна тий. За хоёр хүчил төрөгч нь нийт гадаад хоронд 6 электрон тэгээд чинь тэр 6 электроны хоёр электрон сонтгой байгаа гэсэн үзэл дээр улаан цэнхрээр цэглэсэн байна. Тэгэхээр энэ сонтгой байгаа хоёр хоёр электронууд нь хоорондоо нэгдээд хоёр зураас буюу давхар холбоог үүсгэж байна гэсэн үг хаана. За ингэж давхар холбоог үүсгэж байгаа О2 гэсэн элемент нь болохоор төвлөгөө ковалент холбоондоо орж байгаа юм. За тэгвэл төвлөлтэй ковалент нь юу гэдэг гэхээр ус төрөгч холоор хоёр. За гадаад давхраанда ус төрөгч нэг электрон тэ холоор 7 электрон тэ тэр нэг нь сонтгой байдаг. Тэгэхээр тэр нэг сонтгой электрон нь ус төрөгчийн нэг электрон тэ дундаа хос үүсгээд төвлөлтэй ковалентийн холбоог үүсгэж байна гэсэн үг хаана. За ионы холбоо. Тэгэхээр энэ дээр ер нь валентийн электроны бүрэн шилжил дээр үүссэн эсрэг цэнэгтэй ионуудыг хооронд үүсэх электрод статистик хүчиг бол ерөнхийдөө бол ионы холбоо гэж нэрлээд байгаа юм. За тэгэхээр энэ дээр яг юу хэлэх вэ гэдгийг дараах бичлэгээс бүгдээрээ үзье. learned about the formation of ions. Now we will learn about ionic bonds. Ions, as you already know, are formed from the loss or gain of electrons. Electrons, however, do not suddenly appear or disappear. They are in fact transferred from one atom to another. Let's look at sodium chloride as an example. Sodium loses one electron to form a sodium ion. The electron is not lost, but transferred 
to chlorine to form a chloride ion. So we have a sodium ion and a chloride ion. They are oppositely charged ions and will be electrostatically attracted to one another, much like how opposite poles of a magnet are attracted to one another. This electrostatic attraction is an ionic bond. Sodium chloride is an ionic compound because it is held intact by ionic bonds. The same thing happens with magnesium and oxygen. Why don't you grab a piece of paper and a pencil and draw the resulting ionic compound, magnesium oxide? Please pause the lesson and resume when you are done. Magnesium transfers its two valence electrons to oxygen, forming a magnesium ion and an oxide ion. The resulting ions are electrostatically attracted to one another, forming an ionic bond. Did you get this right? Did you remember to include the charges on the ion? Now, let's look at calcium and chlorine. Calcium loses two electrons to form a calcium ion. One of these electrons is transferred to a chlorine atom, and another is transferred to another chlorine atom forming two chloride ions. The calcium ion is electrostatically attracted to the two chloride ions because the opposite charges must fully balance each other out. In all three examples, the resulting ionic compounds have an overall neutral charge because all charges are fully balanced out. In summary, an ionic bond is defined as the electrostatic attraction between oppositely charged ions. When an ionic compound is formed, the charges must be balanced so that the resulting ionic compound has an overall neutral charge. За тэгвэл энгийн бодлоодаас натрийн хаолоор эдийн талд үүсэх гэнэ. За энэ дээр саяны бичлэг дээр харасан шиг тийм натрийн гадаа давхраанд нэг электрон байгаа учраас нэг электрон алдаад за харин дээр алдсан нэг электрон нь холоор өөртөө аваад гадаа давхраанд 8 электрон та буюу тогтвортой батчил тэ нэгдлийг үүсгэ нэ гэсэн. За ингэж электрон авч алдаж байгаа энэ холбоог нь болохоор ионы холбоог ш нэрлэнэ. За тэгвэл металлийн холбоо за ор Ер нь гэдэг бол талд орон торын зэнгэлэн дээр металлын ион ба чөлөөд электрон хооронд үйлчлэх хүчээг нь л ер нь металлын холбоог ш нэрлээд байгаа. Тэгэхээр металлын холбоо нь юу байдгийг би гэхлээр үс эрэг цэнэгтэй ион за тэгээ сүрэг цэнэгтэй электрон талаас тогтсон юм холбоог л металлын холбоог ш нэрлэдэг байх нэ. За тэгвэл металл металлын катионууд электронууд энэ талд орон торын бүтцээр хэрхэн байрлаж байна гэдэг нь энд энэ зургийн дээр харагдаж байна. За тэгвэл талстын төрлүүдээ бүгдээр хари молекул атом ю метал гэсэн юм дөрөн төрлөөд байх нь энэ. За молекул гэхлээр бол ойлгомжтой яагаад гэхлээр CO2 буюу нэг нүүрс төрөгч 2 хүчил төрөгчөөс тогтсон за гурван атмаас тогтсон юм нэг молекул үүсэж байна. Энэ нь болохоор молекулын талд орон торын бүтэцтэй гэсэн үг. За тэгвэл атом буюу А нүүрс төрөгч нь бол дангаараа байгаа учраас энэ нь атомын талд орон торын бүтэцтэй. За ион буюу натрийн хлорид нь ионын холбоо үүсэж байгаа учраас ионы талд орон торын бүтэцтэй байгаа нэт. За дан метал зэсэн а металлын талд орон торын бүтэцтэй гэсэн юм гэдэг бол юм тус тус өөр өөрсдөө ийсэн талстын төрлүүлэлтэй байдаг байх нэ. За тэгвэл энэ ус төрөгчийн холбоо гэж юу юм бэ гэхлээр бид нар нэг молекулын ус төрөгчийн атом ба нөгөө молекулын цахилгаан сүрэг чанар ихтэй атомын хооронд үүсэх электрон статидик татлцлыг хүчээг л а ус төрөгчийн холбоог ш нэрлээд байгаа юм аа. За ус төрөгчийн холбоогоор л ихэвчлэн ус бол яг хамгийн нэн төрөнд яг гэд жишээ авахд бол ус төрөгчийн холбоогоор ус маш сайн холбогддог байгаа. За тэгэхээр энэ усны молекулын хооронд ус төрөгчийн холбоо хэрхэн явд юм бэ гэхлээр энд ерөөсөө тасралтгүй урт гинжин юм ус төрөгч H2O гэсэн хэлхээ үүсээд ус төрөгчөөр холбогддож явсан энэ холбоог л ус төрөгчийн холбоог гэж нэрлээд байгаа юм аа. 
За тэгвэл координацын ковалентийн холбоо гэж юу юм бэ гэхлээр нэг атмын хос электрон бүхий оривтол нөгөө атмын электронор дүр үедээгөө оривтолын давхацлаар 200 тариалагдах дундын хос электрон үүсгэсэн химийн холбоог координацын ковалентийн холбоог гэдэг. За тэгэхээр ингээд бол дундын хос үүсгэсэн л энэ ковалентийн холбоог гэж ойлгож болох нь. За координацын ковалентийн холбоо нь нөгөө төлдөө төлг ковалентаас ямар ялгаатай юм гэхлээр а электронор дүр үедээгөө оривтолын давхацлаар 200 цөм тариал гэдэг дүндээ хос үүсгэсэн байл энэ нь координацын ковалентийн холбоо юм аа гэж үзэж болох нь. За тэгвэл энэ дээр аммоны ионын жишээг авъя. Аммоны ион хэрхэн үүсдэг юм бэ гэдэг жишээг авъя. За тэгэхээр а ковалентийн холбоо ер нь гэдэг бол одоо энэ чинээс харахлаар за координацын ковалентийн холбоо дээр бол донор хол донор а акцептор холбоо гэж бол ер нь гэдэг яригддаг. За энэ нь юу юм бэ гэхлээр амиг би NH3 нь ус төрөгчийн ионтой уралд ороод NH4 үүсгэж байгаа. За тэгтээ энэ дээр ялгаагдах нь а хэрвээ энэ уралд одоо явагдаагүй те өмнө зүгээр NH3 гээ за эхний донор гэсэн нэр тоталтайгаа нь байгаалтын тамиг харъя. Хазот нь гурван ус төрөгчтэй холбогдсон байна. За энэ гурван ус төрөгчөөр холбогдоод энэ дээр сонтгой хоёр электрон байгаа учраас энэ донор холбоотой болчихж байна. За харин а давсны хүчл нь буюу ус төрөгч нь акцептор болж байна. За тэгээд энэ азот ус төрөгч хоёр нь дундын хос үүсгээд NH4 үүсгэж байгаа учраас энэ донор акцепт акцепторы холбоогоо холбогдож байна гэсэн үг байна. За тэгвэл Ванда Валсын хүч гэж юм бэ гэхлээр химийн бодисын бүрдүүлж буй атом эсвэл молекул хоорондын үүсэх татлалтын хүчийг бол ер нь гэдэг Ванда Валсын хүч гэж нэрлэдэг байх нэ. За Ванда Валсын хүч нь дотроо 3 ангилэгттэй байдаг. Дисперсийн хүч л ондны хүч, дипол диполын хүч, дипол энд үхсэн диполын хүч гэсэн үндсэн 3 ангилэгт бол хуваагдаж байдаг. За тэгэхээр дисперсийн хүч гэж юм бэ гэхлээр атом дахь электронуудын хөдөлгөөн төр зурын хэлбэглэлээс атом эсвэл төлгөө молекулд үүссэн диполуудын татлалтын хүчийг л дисперсийн хүч гэж нэрлэдэг. Аа тэгвэл дипол диполын хүч нь төвлөдөө хоёр молекулын хоорондын хүчийг л ингэдэг бол яах нь дипол диполын хүч гэж нэрлэх нь аа харин дипол индуктийн диполын хүч нь аллоор индуктийн дипол байнгын дипол бүх молекулын хоорондын татлалтын хүчийг л бол хэлэх нь тэгэхээр энэ гурван хүч нь хоорондоо ийм ялгаатай байдаг байх нь. За тэгвэл химийн холбооны бид нар химийн холбоог яаж байгаа тохиолдолд урт гэж үзсэн. За нурт гэж юм бэ гэхлээр холбогдож байгаа хоёр атмын цөмүүдтэй хоорондох зайг бол ер нь гэдэг химийн холбоо нурт гэж нэрлээд байгаа. За нэг чин нь бол метр сантиметр нанометр экстрим гэсэн нэг зүйтэй бол байдаг. За дараа нь бид нар бол химийн холбооны энер гэж юм бэ гэдэг мэддэг байх хэвээр. Тэгэхээр энэ нь болохоор атмын хооронд холбоо үүсгэхэд чөлөөлөгдөх энергийг холбооны үүсгэхийн энерги холбоог таслахаа зарцуулагдах энергийг л ерөөсөн а хим холбооны энерги гэж нэрлээд байгаа юм аа. Тэгэхээр ерөөсөө ямар ч холбоо үүссэн чэ, тасалсан чэ, за тэр холбоо үүсгэхэд зарцуулагдсан чэ тэр бүх энергийг л ерөөсөө хим холбооны энерги гэж нэрлээд байгаа. За нэг чин кэлж ойлгох хуваад гэн мол эквивалент За кэлк калори хуваад гэн мол гэсэн нэгчтэй тус тус байдаг байх нэ. За дараа нь бол холбооны эрэмб. Тэгэхээр холбооны эрэмб гэж юу вэ гэхлээр холбогдож байгаа хоёр атмын хооронд үүсэн химийн холбооныг тоогл холбооны эрэмб гэж үздэг байх нэ. Тэгэхээр бид нар бол энэхүү гурван үндсэн холбооны урт холбооны энерги холбооны эрэмб гэсэн нэг тодорхойлолтуудаа мэдээ тавчихд бол болох нэ. За тэгвэл химийн холбооны өнцгөн нь холбогдож байгаа атомуудын цөмийг дайруулан татсан шулуун хооронд үүссэн өнцгийг бол ер нь гэдэг хэлдэг байх нэ. За тэгэхээр энэ зургийг бүтгэн байгаа гэсэн бүгдээр ажиглая. Эхнийх дээр усны молекулын өнцгийг харахлаа. За H H буюу за хүчэл төрөгчөөс 2 дэшээ бас төрөгч нь салаасан байгаа. Энэ нь болохоор 114.5 градус яадаг бол за CO2 нь 180 градусаар өнцгөн холбогддог. байна. За гэх мэтчил ер нь гэдэг H2O2, CH4, CH2, H4 гэсэн элементүүд тус тус өөр өөртөө гэсэн тодорхой үндэс химийн холбооны өнцгтэй байдаг байх нэ. За 
хэмээн холбог чиглэл чанараар нь сигма пи дельта гэж ангилдгаа. За тэгвэлийн хэрвээ цөмүүдийг холбсон шулууны дагуу электрон үүлний нэвчилт буюу хэмээн холбог үсч байвал үс холбог сигма холбог гэдэг байх нь а харин энэ шулууны хоёр талд электрон үүлний нэвчилт явагдаж хэмээн холбог үссэн бол энэ холбог нь пи холбог гэж нэрлэдэг байх нь. За тэгэхээр сигма холбог за сигма холбог гэж юу юу гэхлээр ерөөсөөл ойлгомжтой дандаа дан холбоогоор холбогдсон байв тэр нь сигма холбоо байна гэсэн үг байна нэ. Дан холбоогоор байвал харах нар сигма холбоо гэсэн. За тэр пи холбоо нь давхар холбооны нэг нь сигма нэг нь пи холбоо гэж тооллогддог. Тэгэхээр энэ дээр хоёр ерөнхийдөө л пи орифталууд хоорондоо холбогдох пи холбоор байдаг байна нэ. За пи болон ди орифтал хоорондоо холбогдох пи холбоо үсгэн нэ. За ди ди орифталууд нь хоорондоо холбогдох а пи холбоогоор холбогдно гэж ойлгож болох нэ. За тэгвэл дельта холбоо гэж юм бэ гэхлээр ерөөсөө энэ тухайн хатгаа дээр холбогдож байгаа. За ерөнхийдөө пи холбоонуудын хоорондоо яг өнцгөр үүсч чадах тэр холбоог л ерөөсөө дельта холбоог гэж нэрлээд байгаа юм аа. За тэгэхээр өнөөдөр хичээлээр бид нэр хэмэн холбооны үндсэн ойлголтууд аа онлуудаа судаллаа. За хаалганд үсэн байлаа хөтөлтэй.